。先别着急划走，这个故事我得慢慢给你们说。丽江是一个风花雪月、浪漫且商业化过度的旅游城市，包括我对丽江的印象和大家一样，每一次来丽江，都急匆匆地离开了这里。直到前些天，在附近的石鼓镇赶集，我遇到了这位卖藏香猪肉的大哥，他来自四川。因为早些年人生遇到了一些变故，毅然决然放弃了家乡的生活，来到丽江创业，做起了养殖藏香猪的事业。和他成为好友后，这天他说要去丽江附近很原始的一个村庄采购一些山货，问我要不要一同前往。我心想，丽江还有这样原始的地方吗？但，就是因为这一次的奇遇，让我彻底改变了对丽江的看法。我现在跟着这大哥一直在往山里面跑，一直在往山里面跑，我感觉都来到了非常原始的地方，那种原始森林里面来了。这会儿太阳又快西沉了，这大哥到底要带我去哪里啊？经过一个小时崎岖弯绕的山路，我来到了这处海拔三千两百多米的彝族村落。由于这次是大哥带着我来做客，所以呢，我就省略了很多繁琐的步骤。直接来到当地人家中体验美食。我现在下方就是一个村子，这里好像是一个很大的牧场。哇，好漂亮，好漂亮。哇，这样的地方真的很原始。大哥跟我走。哎呀，我以为大哥，你把我带到哪儿去了？真的。怎么样？这里漂亮吧？这里好原始啊，真的。太漂亮了！我以为你把我带到山里面来卖了。<笑>这山里面真没有人买你。<笑>三哥，三哥啊，三哥啊、哦，三哥，三哥你好，你好你好你好你好你好三哥，你就是当地的、呃、当地人，是这里的，是纳西族吗？彝族，彝族，彝族，这整个都是一个彝族的一个村子。哦，啊、非常漂亮。哇，在丽江这样的地方还能找到这么原生态的村子啊、嗯！对，我第一次知道。第一次来的哦，对呀、啊哦，我们这里就是像格林那个我们邻街的讲课嘛，这里是交界处的一个村子。对对。那我们去看看湖嘛。哦，去你家里面哈，烤火。好，好，好，到彝族家里面做客。呃呃呃，这边的风景是真不错、啊。如果有太阳的时候更舒服。对对对，山哥看起来还有一点像那个甘孜旅游局的那个局长。啊，是吗？刘红，有点像哎。你看他们这个身后的这个山头，那个阳光照射上去啊，还是挺美的。哦，他们彝族的壁画那种，哇，好漂亮。这个就是山哥家的小院吗？嗯，对。哇，看一下这个地方。对啊，好漂亮。来到这座小院，我内心忍不住的惊喜，竟然在丽江玉龙雪山的背后。藏着这样一处世外桃源，我惊喜的是，这里可以眺望金沙江，在左边的山峰上，同时可以看到哈巴雪山、玉龙雪山，还可以看到虎跳峡。哇塞！哎呀，你看，呃，咱们还有马卡，马卡这是？对。哦，我知道这个是，听说这个是男人的加油站啊。<笑>哇，这里晒了这么多好东西，山货呢？这个是什么，山哥？这个就是白桦绒。白花绒，对，这个灵芝我知道。哎，这个是啥？也是壮阳的。好多山货，你看这些山货，这个是人参啊。嗯，对。哇，这个人参就很珍贵了啊、哦。这个又是啥呀？铁皮石斛。铁皮石斛啊。哦，这个是啥？这个是撒谎。看着山哥从山上摘下来的山货，很完美的诠释了什么叫靠山吃山。像这两个石斛，山哥是从悬崖绝壁之上采摘下来的。带到丽江城去售卖，一个月的生活费就有着落了。除了石斛，还有羊肚菌、马咖、灵芝、人参，都是上等的山珍。你可别小瞧这几样东西，也是一笔不菲的收入。这个是嫂子吗？嗯，对。嫂子你好，你看嫂嫂子这身衣服就是明显的那个彝族的服装。我是贵州来的，叫我小白就可以了。我带你们来这里做客，体验一下。哦，你是贵州的？对，贵州的，哦、贵州遵义。哇，遵义那里我去过。你去过？啊？对。<笑>哇，你看他们这个院子。哎呀，我想在这里定居了。我走到哪里都想定居。你们这里太美了吧？坐里面看湖嘛。好好好好好，坐。我一下。呀，你啥啥事儿都没叫你，你就先进去了
，你是一点都不老实哈，给我坐好，定。啊，谢谢山哥。哇，吃个土豆，这个火炉，来，来来来，吃个盐。嗯，这个土豆好香。山上种的土豆，它不会很大。对对对，啊，就小小的，很香。哇，嗯，谢谢。山哥，你那个马卡多少钱？马卡五十块一斤。我过会儿给你买十斤。人家搞这么多啊！<笑>我我拿回去，那个有朋友要的，泡酒的。这个我家里的。那看来赌注赌注很厉害了哈、啊。真的。没听懂，他说做什么吃啊？他说做个炸锅菜。住在这里，炸锅菜吃。哦，一煮特色菜啊、嗯。这个肉啊、菜啊那些，把它煮在一起。哦，这样。香肠啊、腊肉那些煮在一起。我老家也是乡下的，徽州大山里面的，我也想搞一个这样的火炉，太暖和了。藏炉嘛。嗯，真是藏炉，藏式炉。来到屋内，身上瞬间暖和了起来。一个小小的藏式柴火炉，提供的热量就像北方的暖气一样温暖。炉盘上可以烧火做饭，还可以烤土豆、烤红薯。你可以想象一下，一家人围坐在火炉边，别提有多温馨了。要不认识你的话，我是觉得在这样的地方很难见到像这样的传统的村落。在丽江这个地方哈，多民族融合的一个交汇的地方，很多比如说彝族人娶的老婆是藏族人，有的普米族娶的老婆是，呃，傈僳族人，有的。傈僳族族人娶的老婆是纳西族人，所以他是交汇的，在在这边。美姑县那里搬过来的。哦，美姑县搬过来的。对啊。美姑我也去过。一百，可以能一百八十多年了。我的老祖祖一个人跑到这里来。老祖宗。哦，你的祖宗到。在这里就是我们全村都一家族，只是细流。大草原，哦，山顶上面。山顶，我们牦牛啊、黄牛都都养在上面，养在山上那里。哦，那你们这里那个山头叫白头山。白头山。这边是玉龙雪山的背后。嗯，玉龙雪山的背后。然后从这里可以徒步去虎跳峡。嗯，对。然后可以看见哈巴雪山。嗯，对。还有一个是梅里雪山。梅里雪山。玉龙雪山。哦。还有丽江古城，还有长江第一湾。哦，丽江那些族来说，就是丽江之源。我们这里呢，我们自己村的名誉就是凤凰山。凤凰山，对，真正的唐马古道就是这里，只有这一条，只有这一条路。哦，这一条路呢，我们走到就是三天，要走三天，来回还是单来回单程六天？这里我们波多罗就是休息点嘛，蛮巴休息的地方。在一百八十年前。山哥的祖上从四川的美姑地区搬迁到了这里，具体因为什么原因，我也不得而知。虽然时间过去了这么久，但他们依旧保留着彝族的传统，从服饰到语言从未改变。我们来参观一下他们这个屋子，右手进来的这个屋子是什么屋子？哦，它这个是空置的，呃，就可以是住人的地方，应该是住人的哈。客人来了住这边，然后呢，主人家住那里。以前我们老家也有像这种类似的房子，那上面那个瓦猫嘛，那个是瓦猫啊，对，很多这个包括就是纳西族，然后很多民族都会用那个。哦，它这上面这个又是什么？我都没看出来，这上面也有一个，好像好像是羊羊角、啊。哇，才发现这么多腊肉啊，啊，这么多肉，真是冬白菜啊，<笑>这个季节的冬白菜很好吃，<笑>姐姐辛苦你了。<笑>哇，这个东白菜看着就很好吃。我给大哥提一桶我们贵州的这个纯菜籽油哈，再送他一瓶香菇酱，一些零食，还有我特别珍贵的珍藏的这个藏香，这个是我从西藏买回来的，一直放在村里面舍不得用的。大哥，我送你一桶这个纯的菜籽油，菜籽油啊？对，我们贵州的。谢谢了，不用不客气。这里还有一瓶那个酱，我送给你。你平时吃嘛，我给你放这里啊。还有一些糕点，然后还有这个小零食，这个是牦牛乳做的。哦、啊。这个我最喜欢的藏香，安神的，点着熏着香的。谢谢谢谢。我要谢谢你们，你们这样招待我。咱们烤一些红薯来吃，这个是我在石鼓上买的。正好在这里派上用场了。你东西肯定得多嘛。这个
菜籽油都都是怎么的？菜籽油我是随车带着的，因为我老家的菜籽油，我一直在宣传，走到哪里我都在推广我老家的菜籽油，那个是真的好。在锅里面有一个香，有一种香肠。叫松露香肠，松露香肠，松露香肠应该在香肠界天花板了，天花板，绝对是天花板。而且我们用的就是藏香猪的肉，藏香猪的肉和松露，每一百斤的肉里面要十斤的松露。一百斤的肉里面十斤松露灌一个香肠，对，那松露就已经两三千块钱。哇，看着好好吃，我看一下。而且我感觉的应该很甜啊，这个很粉很糯的应该。大哥，你吃的这个白心的怎么样？甜的，甜的。我没吃过白心的，<笑>你们知道吃红薯有个什么说法吗？你说，叫又要捧又要吹。<笑>小时候就是这么吃嘛，从火炭里面取出来的时候，<笑>白色的这个好吃一点，对，白色的好吃一点。好，姐姐分一点给我们。<笑>嗯、<笑>对，谢谢，我尝一尝。嗯、哇。真的很好吃，这个，这个真的好香啊！天哪，甜的，这个好吃，大哥，白的更甜哈。对，这个真的好吃，可能买的时候更贵吧。都是十块钱三斤，那也可以。这个真的香，我要再去买一点。<笑>这个是叫啥？我都忘了用。马卡的叶子。哦，马卡的叶子啊。藏香猪肉煮野生菌，嗯，还放点马卡的叶子。嗯嗯，哇，哎，这个土豆是什么土豆啊？花心土豆，我感觉这看着很好吃呢，这一锅太好吃了。我现在一火一烤，整个人身上都发烫。如果要再吃玛卡那个叶子，我感觉一会儿要流鼻血了，可能。看到这一锅了吗？开饭了。旅行的两大乐趣，无非就是风景与美食。风景是饱眼福，美食是饱口福。彝族坨坨肉是彝族人逢年过节。招待贵宾的特色菜，先是将肉切成块状，直接下锅煮，其配料也很简单，葱姜蒜往里一放，不需要特别烹饪，吃的就是藏香猪肉的原味看着肥肥的，实际上一点也不腻。在这里吃啊，在这里吃哈、啊，可以可以可以。这会儿外面天已经黑了，然后我们在这里吃饭。我本来说把衣服脱了。但是坐在这个屋里面，它有个小暖炉在这里面哦，所以呢，你会感觉这里面生了一堆火以后，就感觉整个屋子都很暖，特别热。这里面，它这个碗都有那个民族特色，碗是你们当地的碗吗？哎、呃，对，我们彝族的，我们以红色、黄色为主。哦，彝族以红色、黄色为主的主色调，它的衣服对，确实，你会发现他们的衣服和这个碗呢、啊，对，这个碗看着好漂亮，你看。非常具有民族特色啊！然后它这个纹理，这个木碗好轻巧啊！哇，做起吃，开饭喽！哇，我已经看到这个松露藏香猪香肠了，以为是给你们弄的，哪里不用？这两个口水都滴出来了，来，坐下来，开吃，看着就好吃啊！看一下，我们拍视频就是这样，要表现给别人看。就是很好吃，很好吃的样子，但确实也很好吃。这个，啊，你们看一下，兄弟姐妹们，这个你们看一下，这一锅，啊，就这一碗就已经值很多钱了。这个肉真的好香，我连辣椒都不用蘸，嗯，我直接这样一块肉，这样吃很过瘾。要麻开叶子，嗯，大哥一看就阳气十足，是不是经常吃这个？<笑>哎。你还别说，这马卡叶子这样炖出来也很好吃呢。很好吃。我一直觉得它可能就是一个像什么药材之类的，就不像菜。不，其实它跟萝卜叶子差不多。完了，我感觉吃了好多大补之物。<笑>嗯，就入口之后，每一道食材都还原了它本身的味道。啊，你看这个香肠也是。你吃吃了这个香肠以后，你能。感受到你就是在农家，因为它有一股柴火熏制的香薰味儿，它这个皮儿香肠皮儿薄薄的，里面的那个肉吃起来有一股茴香，你知道吧？不是那个香料茴香啊，是在我的鼻腔里面茴香。这个香肠真不错，有点辣味儿，很香。我发现我吃到的那个汤的味道，就是这个香肠炖出来的味道。
这个猪肉一点都不肥，看着肥，看着肥，对，但吃起来真的不腻，对，不腻。香猪就是这样，藏香猪，猪肉主要的香味就来自于肥肉，对，来自于它那个板油，嗯，它那个油，包括香肠也是，对，它的油起到了很大的关键性作用，香料本身就香了，油脂再香的话那更香。哇，这个又又有、哦、又有新鲜的菜。哎呀，我这个口水，哈哈，这一锅我愿意花五百，我都愿意吃，可能不止了哈、啊。嗯，不用花那么多，肉就是我们自己腌的，一生菌也有点贵哦，别的东西就是便宜嘛。哦，这个是那个藏香猪呢，嗯，藏香猪，对，我们看一下，藏香猪肉，这个是，我喜欢吃这种，我就喜欢吃这种，这种啊，嗯，像猪肉味就很浓。肥而不腻，对，这个味道太绝了。咱们在山里面吃肉都是大块大块的，嗯，很厚。好久没有吃过吃到过这种味道了，是吧？嗯，这满嘴都是满满的幸福感、满足感，知道吗？在城里面永远都吃不到，这太爽了，真的。今天晚上这顿可以啊？对啊，我来的太值了。虽说是一锅乱炖的，这里面的好货可不少，三样的藏香猪肉。还有鹿茸菇和藏香猪肉制作的香肠，野生的羊肚菌具有男人加油站的马咖，香糯可口的高山土豆，霜降过后的冻白菜，随便挑一样出来都堪称一绝。这会吃撑了一点，他们这个农家风味真的太棒了，彝族的特色了哈，这是。对，太感谢你了，哥。没有没有，山哥，太感谢你了，姐，<笑>谢谢你们。以后朋友。耽误了这里我们，好，好，必须的。那我们吃饱了，下山了吗？准备走呗。好啊，我们也下山了。我们下山还得有开一个小时，一个小时。现在已经天很黑了，山路也比较危险。慢走啊。嗯，好，谢谢你，谢谢你哥。谢谢，改天小来找我玩。好，好，好，哥哥，啊，走了哈。嗯，那我们走了，哥哈。谢谢你，谢谢你们的款待。好。你们不用送了，外面很冷的。太谢谢你们了。啊、这顿饭是我在旅行路上吃过为数不多，很有满足感的一顿饭。嗯，谢谢你姐哈，我下次再来你们这里做客啊。你们回去吧哈，谢谢你们了，今天非常感谢哈。我下次再来做客。一个再来玩。好，好，再见。一碰碎花。好嘞，谢谢哥，走了。寒冷的冬日里。热情好客的彝族夫妇，在这样的世外桃源，留给了我一段难忘的回忆。若不是香猪大哥的邀约，恐怕我这一辈子也不会来到这里。因为中国太大了，你以为你见过的世界，只不过是一个小角落。我是简小白，怀着一颗炽热的心，奔赴远方的星辰与大海。美好的故事，永远在下一片乡土里。